1945년부터 1975년까지 소련의 쿠릴 열도 점령으로 일본과 소련의 관계는 악화일로였습니다. 덕분에 2차 세계대전 종전 이후에도 양국은 정식 평화조약을 비준하지 못했죠. 1979년부터 소비에트 연방은 쿠릴 지역에 병력을 집중 배치하기 시작했고 이에 대한 대응으로 일본 또한 군비를 증강하게 됩니다. 1982년 일본은 미국의 공격 자산을 자국 영토에 배치하였고 소련은 유럽에 배치되어 있던 중거리 탄도미사일을 아시아로 재배치합니다. 1983년 일본 수상이 일본 자체를 가라앉지 않는 항공모함으로 만들겠다고 선언하자 소련은 가라앉지 않은 항공모함 따위는 없다 라고 답변합니다. 1984년 11월 대한민국 동해상에서 미국과 일본의 대규모 합동훈련이 시작되었고 소련은 이에 격분하여 해군을 동원하고 최대 경계태세에 돌입 훈련이 끝났음에도 불구하고 소련의 해군정보국 및 정치국은 이 훈련을 실제 공격의 예행연습이라고 확신합니다. 그러고는 일본과 미해군기지의 선제공격을 허가해버리죠. 1984년 12월 6일 소련군 전체의 나로드나야산을 올라라라는 암호문이 전송됐고 수많은 공수부대와 해병사단이 일본 침공을 시작합니다. 동이 트기 시작하자 소련의 붉은 물결이 일본 땅을 짓밟기 시작했고 쿠릴 열도로부터 기계화된 해군 보병들이 일본의 수도를 향해 진격합니다. 소련의 기습 작전은 미국과 일본에 큰 충격을 주었고 해병과 공수부대는 성공적으로 일본 열도로 침투하였습니다. 다음 목표는 오사카를 거점으로 최소 3곳 이상의 일본 공항을 점령하는 것이며 이는 미국의 강력한 제공력과 추가 경력의 투입을 저지하기 위한 것입니다. 이 작전을 위해 항공모함 민스크가 동해에서 일본 열도로 접근하고 있었고 다수의 병력들이 상륙과 공수를 위해 대기 중입니다. 소련군은 16일이 지나면 그때부터는 미국의 병력이 본격적으로 도착할 것을 알고 있었기에 16일 안에 일본에 남은 공항들을 모조리 확보하기로 결정합니다. 전장을 보면 소련은 일본 열도의 50%를 점령했지만 여전히 수많은 일본군들이 방어선을 구축하고 있으며 다행스럽게도 수비할 곳이 너무나도 많은 일본은 병력들을 여기저기 나눠둔 상황입니다. 상륙 거점을 확인하기 위해 동해를 시작으로 소련의 항공모함 전단이 일본 열도로 접근하기 시작합니다. 해병과 헬리콥터 수송 보병, 공격기를 탑재한 쿠즈네초프 항공모함은 난코크로 접근, 사실상 제공권이 전무한 일본의 후방을 기습하여 방어를 위해 앞으로 튀어나와 있는 일본군을 포위 섬멸하기로 결정합니다. 쿠즈네초프 해병 여단이 상륙정에 탑승하여 상륙을 위해 출발하였고, 스페츠나즈 여단을 포함한 다수의 공수부대가 일본 후방으로 침투하여 일본군의 증원을 차단합니다. 만약 이 공수부대와 해병들이 성공적으로 일본 열도의 길목을 차단한다면 일본의 각선들은 고립되어 소련군의 공격에 의해 전멸할 것입니다. 첫 번째 전투는 나가사키 점령을 위해 기타큐시로 투입된 공수부대의 싸움입니다. 이곳은 후방 거점이라 일본군의 병력이 다소 적은 편이지만 만약 공수부대가 빠르게 이 지역을 점령하지 못한다면 보급 부족으로 전멸할 수도 있습니다. 소련군은 정찰 헬기를 통해 빠르게 일본군의 이동 루트를 파악했고 시가지를 중심으로 매복하고 있다가 이동하는 일본군을 기습합니다. 시가지에서 보병들이 버티고 있을 때 장갑차들은 병력이 부족한 일본군의 약점을 이용하여 빠르게 적의 지휘소로 접근합니다. 이에 대응하여 일본군 또한 시가지에서 저항을 해보았지만 물량 차이를 극복하지 못하고 포위당한 채 전멸하게 됩니다. 소련군 또한 다수의 피해가 있었지만 그래도 적군이 버리고 간 다수의 보급물자를 확보했으며 적의 지휘소 또한 파괴하여 일본의 제24보병연대와 대전차대대를 완벽하게 섬멸합니다. 이번 전투로 소련은 일본의 후방의 안전한 거점을 확보하였고 제2경비전차사단을 일본 본토로 직접 전개시킬 수 있게 되었습니다. 이 소식을 들은 쿠즈네초프 항공여단은 다수의 헬리콥터를 전개하여 상륙정에 탑승한 해병대와 함께 난코크로 기습해 들어갑니다. 방공 능력이 부족하고 아직까지 미공군이 도착하지 못한 이 시점에서 소련의 공격 헬기들은 일본군에 엄청난 위협이 될 것입니다. 이번 전투에는 소련군의 자랑인 미리 14 하인드 공격 헬기가 대량으로 투입되었으며 엄청난 보급 소모를 감당하기 위해 위험하지만 전진기지를 전방에 배치하여 공격 헬기의 보급을 원활하게 공급합니다. 소련군의 기습 침투에 놀란 일본의 육상자위대는 대전차 미사일이 장착된 정찰 헬기를 투입했지만 숲에 숨어 있었던 소련군을 발견하지 못했고 순식간에 대공무기에 의해 전멸합니다. 단몇 초 만에 벌어진 일이라 뒤에서 따라오고 있었던 공격 헬기 또한 허무하게 격추당합니다. 이로 인해 소련의 공격 헬기들은 편안하게 일본의 지상군을 격파하였고 화가 잔뜩 나버린 일본군은 포병을 통해 소련군의 방공 무기들을 제거하려고 했지만 현란한 소련군의 무빙은 일본의 끈질긴 공격을 아슬아슬하게 피해버립니다.
결국 엄청난 피해로 인해 병력이 부족해진 일본군은 후퇴하기 시작했고 이틈에 소련군은 보병들을 투입하여 버려진 대고 무기들을 노획하거나 제거합니다. 이때부터 소련군은 더 공격적으로 일본군을 압박하였고 버티고 버티던 일본군은 중앙공병대대와 제2헬리콥터대대를 날려먹으며 차물을 파고 버티기를 시전합니다. 이후에도 계속 구석으로 몰린 일본군은 포병 전력까지 노출되어 별다른 저항조차 하지 못한 채 소련군에 의해 파괴됩니다. 결국 난코쿠에 주둔 중이던 일본군은 항복을 선언 소련군은 안전하게 항구 하나를 확보하게 되었고 추가 병력을 투입하며 비행장 확보에 총력을 기울입니다. 한편 이러한 상황을 지켜보고 있던 대한민국의 병력이 부산에서 출격하며 일본으로 이동하고 있던 소련의 수송선들을 노리기 시작합니다. 이에 소련은 안전한 보급망을 유지하기 위해 태평양 함대를 투입하여 한국 해군과 전투를 시작했고 소브레멘니급 구축함이 대량으로 투입됩니다. 소련 해군은 유리한 지점에 진을 치고 있었고 수송선을 사냥하기 위해 접근하는 한국 해군을 느긋하게 기다립니다. 그리고 사정거리 안에 한국의 함대가 들어오자 일제사격을 시작하며 총공격을 개시 기습 공격에 당황한 한국군은 후퇴하기 시작했지만 이미 기습 공격으로 인해 기동불능 상태가 되었으며 후퇴하는 함선끼리 엉키는 바람에 유폭에 큰 피해를 입으며 하나둘씩 침몰하기 시작 큰 피해를 입으며 동해에서 철수하게 됩니다. 미 해군이 본격적으로 도착하기 전에 한국 해군이 소련 해군을 막아줘야 했지만 역부족이었고 이번 전투로 인해 소련군은 더욱더 공격적인 작전 수행이 가능해졌습니다. 지상에서는 오사카와 난코쿠 사이에서 포위된 고보 공격 작전이 시작되었고 난코쿠에서 큰 활약을 보여줬었던 소련의 공격 헬기 부대가 이 공격에 투입됩니다. 이 지역은 좁고 길쭉한 지형이 특징이기 때문에 대공 무기가 없는 일본군 입장에서는 방어하기가 너무나도 힘든 곳입니다. 이번에도 마찬가지로 전진기지에서 보급을 잔뜩 채운 공격 헬기들이 출격을 시작 지상군은 따로 투입하지 않아도 이번 전투는 잘 마무리될 것 같습니다. 어차피 공군과 대공 무기가 없는 일본군은 가만히 있으면 죽는다는 것을 알기에 무작정 도로를 따라 튀어나오기 시작했지만 소련군의 지휘소에 접근하기도 전에 공격 헬기에 걸려 처참하게 박살이 납니다. 어느 정도 정리가 끝나면 공격 헬기들은 빠르게 후퇴하여 전진기지에서 무기와 탄약을 다시 재보급 받았으며 보급이 끝나면 다시 전장으로 투입되어 남아있던 일본군을 깔끔하게 제거합니다. 이번 전투로 포위당했었던 일본의 제32보병연대와 동북공병대대, 보병교육연대, 기갑교도대대가 정면 거기다 공항까지 확보하면서 소련군은 항공기에 투입이 가능해졌습니다. 이렇게 되면 히로시마와 오카야마까지 소련 공군의 작전 범위에 들어가게 되며 이는 소련군 입장에서는 더 빠른 진격을 보장받게 되었습니다. 소련의 항공기들이 본격적으로 투입되면서 방공 시스템이 부족한 일본군은 미친듯이 두드려 맞기 시작했고 공군을 통해 정찰 능력이 향상된 소련군은 후방에 숨어있던 일본의 포병 부대를 붙차 그동안 지상군에 큰 피해를 주던 포병들에게 뜨거운 맛을 보여줍니다. 소련군의 이러한 화력전은 적군의 사기에 큰 영향을 주며 이 공격에서 살아남았다 하더라도 반쯤 너덜너덜해진 일본군은 더 이상 전투를 지속할 수 없습니다. 그리고 동해에서 패배했던 한국의 함대는 나가사키 항구로 후퇴했지만 소련의 태평양 함대에 따라 잡혀 다시 한번 해상전에 들어가게 됩니다. 이미 제대로 된 전투조차 할수 없을 정도로 큰 피해를 입었기 때문에 별다른 저항도 하지 못한 채 소련 함대에 의해 격파되었고 소련 해군은 완승을 거두게 됩니다. 이로 인해 일본의 나가사키 항구는 완전히 노출되게 되었고 일본은 소련군의 상륙을 막기 위해 추가 병력을 후방으로 더 빼야 하는 상황 다행히 허겁지겁 달려온 위함대가 일본 열도에 접근하고 있으며 첫 병력들은 당장 내일부터 투입될 예정입니다 소련군의 공항 확보를 저지하기 위해 미국은 강화 작전을 실시할 것이며 각 공항에 수비군을 배치하여 소련군의 항공기 투입을 차단하고 지속적인 병력 투입을 통해 소련을 일본에서 몰아내고자 할 것입니다. 물론 소련 또한 이를 가만히 지켜볼 정도로 바보는 아니기에 본토에서 대기하고 있었던 공수부대를 히로시마로 투입하기로 결정. 미군이 도착하기 전에 먼저 공항을 확보하기로 합니다. 그와 동시에 오사카에서 대기하고 있었던 소련군 또한 서부로 진격하며 히로시마에 갇혀있던 일본군을 한방에 섬멸하기 위해 양쪽에서 총공세를 시작. 일본군 또한 미군이 오기 전까지 버티기 위해 모든 병력을 투입하여 소련군의 공세에 맞서게 됩니다. 아껴뒀던 공군까지 투입하여 소련의 진격을 막아보지만 이미 수많은 전투로 정해병이 되어버린 소련의 공격 헬기 부대는 도저히 막을 수가 없습니다. 대규모의 공격 헬기들이 일본의 기갑 전력을 소모시켰고 로켓과 미사일들이 사정없이 전차들을 터뜨리고 있습니다. 게다가 민가에 배치되어 있던 소련의 보병들은 공격 헬기들이 놓친 일본군을 깔끔하게 막아주고 있으며 전진기지를 파괴하기 위해 돌격하던 일본군은 사실상 마지막에는 후방에 숨어있던 지휘부마저 제거당하며 일본군은 점점 히로시마로 몰리게 됩니다. 거기다 대량의 보급품까지 탈취당하며 
소련군의 전력 향상에 큰 도움이 되었습니다. 이번 전투로 수십 대가 넘는 전차가 격파당하며 제17 보병연대와 중앙전차연대가 전멸합니다. 한편 히로시마의 공항 근처에서는 치열한 교전이 계속되고 있는데 소련의 포병 부대들은 후방에서 적극적인 화력 지원을 이어나가고 있으며 공수부대원들은 장갑차를 활용하여 이곳저곳으로 빠르게 진격합니다. 이제 얼마 남지 않은 일본의 공격 헬기들은 소련군에게 큰 문제가 되지 않으며 건물에 틀어박혀 저항하는 일본군 보병들은 처참한 최후를 맞이합니다. 기갑부대 또한 시가지에 매복 중인 공수부대에 걸려 제대로 된 전투도 못해보고 하나둘 터져나가고 있습니다. 전투의 결과는 대체로 무승부가 많지만 한번 교전이 발생할 때마다 일본의 수많은 연대와 대대들이 갈려나갑니다. 그리고 한국 함대를 몰아내고 나가사키 항구를 완벽하게 포위한 소련의 태평양 함대. 대공 중대를 포함하여 제84 해상 전차대대가 상륙정에 탑승하여 나가사키 항구로 진입합니다. 거기다 지상군 지원을 위해 항공모함에서 발진한 해상전투 비행대대가 이번 전투를 지원. 나가사키 전투가 시작됩니다. 일단 해군의 업무를 받으며 소련군은 천천히 해안으로 접근. 전차대대와 지휘부가 먼저 상륙하여 거점을 확보합니다. 시원하게 내륙으로 진격하는 소련의 전차부대. 하지만 해군의 업무가 불가능한 지점으로 돌입하자 갑자기 사방에 숨어있던 일본군들이 튀어나옵니다. 공격 헬기를 비롯하여 포병의 사격이 쏟아지면서 큰 타격을 입은 소련. 이에 소련군은 초토화 작전을 실시하여 적군의 지휘부 및 포병이 있을 만한 위치에 대규모 로켓 공격을 실시. 무식해 보이는 이 공격은 생각보다 일본군에게 큰 피해를 줍니다. 소련 해군의 사정거리에 들어올 수 없는 일본군은 어느 정도 거리를 벌린 상태로 대기를 해야 했는데 상륙하는 부대도 막아야 하는 상황이라 더 후방으로는 이동할 수 없었고 대규모 로켓 공격의 직격으로 막게 됩니다. 결국 참지 못하고 해안가로 튀어나온 일본군은 다시 한번 태군에 얻어맞으며 소련군의 상륙작전을 허용하게 됩니다. 그리고 동부에서는 일본의 전차연대 두 개가 소련군을 상태로 전투에 돌입하는데 비참하게도 소련의 공격 헬기에 대량 학살을 당하게 됩니다. 100대가 넘어가는 전차와 장갑차, 지원 차량들이 헬기에 걸려 말 그대로 그냥 순식간에 녹아버립니다. 어떻게든 숫자로 밀어붙이며 소련군에게 접근하려고 해보지만 좁은 길목에서 전차들이 하나둘 터지다 보니 경로가 아예 막혀버렸고 아군에게 막혀 허둥지둥하는 사이에 공격 헬기들의 미사일이 쏟아지며 집중 공격을 받게 됩니다. 소련군 또한 일본군의 숫자가 너무 많아서 공격 헬기들은 재보급을 위해 기지와 전선을 왕복해서 두세 번 왔다 갔다 해야 했습니다. 결국 이번 전투로 제71전차연대가 전멸했고 제72전차연대 또한 더 이상 전투를 이어나갈 수 없는 상태입니다. 기타 큐슈에 투입되었던 공수부대들은 거점을 확실하게 확보하고 나가사키 포위를 위해 서쪽으로 전선을 이동시키고 있습니다. 히로시마 확보에 성공했던 소련군 또한 일본군의 테러를 막으며 동쪽에서 밀려내려오는 일본군의 포위를 준비하고 있습니다. 강대강 힘 싸움에서는 답이 없다고 판단한 일본은 여기저기 숨어서 소련군을 괴롭히고 있는데 이에 소련군은 대규모 폭격을 통해 일본군이 있을 만한 위치를 초토화시키고 그 다음에 전차들이 밀어올리는 형식으로 진격하고 있습니다. 안전하게 확보된 거점에는 보병들이 배치되어 일본군의 우회 공격 및 기습 공격에 대비합니다. 나가사키 지원을 위해 내려오던 일본군 또한 내복에 걸려 전멸합니다. 어느 정도 일본군의 소탕이 마무리되면서 소련의 기갑 부대가 이곳저곳을 누비기 시작했고 남은 일본군의 처리와 버려진 보급 기지들을 확보하여 재보급을 실시합니다. 결국 나가사키의 모든 거점이 소련군에게 점령당하며 테로가 막혀버린 일본군은 전원 전멸합니다. 이번 전투에는 급하게 투입되었던 미군 부대들이 있었는데 제일 특수전대대와 대공중대 전체가 제대로 싸워보지도 못하고 전멸합니다. 이미 소련군은 세 곳의 공항을 점령하면서 기존 목표를 대부분 달성하였고 생각보다 미군의 지원이 느릿느릿 탄점을 고려하여 나머지 두개 공항도 마저 점령하기로 결정합니다. 한편 미국의 대규모 함대가 일본의 남쪽 해상에서 포착됩니다. 이미 한국의 함대는 전멸한 수준이기 때문에 소련 해군이 모두 집결한다면 싸워볼 만한 상황입니다. 미국은 헬리콥터 수송 병력을 바로 일본의 남부로 투입할 생각인데 이미 근처 해상은 소련군의 함대와 지상 병력들이 방어를 준비해둔 상태입니다. 소련군 입장에서는 상륙하는 미군들을 바다에서 미리 전멸시켜버리면 편하기 때문에 미군들이 편안하게 해상을 통과하도록 볼 생각은 전혀 없습니다. 미국의 본 함대가 온다는 소식을 들은 탓인지 히로시마 근처에서는 미군의 지원을 받은 일본군들이 미쳐 날뛰고 있습니다. 이번에는 일본 또한 공군을 준비하여 위험해 보이지만 
소류는 중대 공중대를 따로 배치해둔 상황이라 일본군은 공군 투입을 망설였고 그 틈에 소류는 공격 헬기를 투입하여 일본군을 신속 정확하게 박살냅니다. 이번에는 공항을 통해 들어온 미군의 숫자도 꽤 많았기 때문에 공격 헬기가 목숨을 걸고 분투한 결과 겨우겨우 일본군을 별다른 손실 없이 처리합니다. 주력군이 전멸하자 일본의 남은 잔존 병력들을 처리하였고 사실상 중부에 남아있던 일본군은 전멸한 수준입니다. 결국 소류는 네 번째 공항까지 점령하며 일본의 최악의 시나리오를 선사하였고 미국 또한 일본의 지원이 점점 더 힘들어지게 됩니다. 사령부에서는 지휘관의 뛰어난 실력에 감탄하며 다섯 번째 공항까지 차지한다면 크렘린에 따로 추천서를 써주기로 약속합니다. 히로시마에서 완전히 쫓겨난 일본군과 미군은 사기가 바닥난 채로 구석에 몰려있으며 소련군이 양쪽에서 공격한다면 버티지 못할 겁니다. 완벽한 포위 섬멸을 위해 소련의 모든 함대는 남쪽으로 이동하여 올라오는 위함대를 견제하고 저 엄청난 숫자의 공군과 공격 헬기들을 차단하기 위해 총력을 다합니다. 그리고 히로시마 공항에는 소련의 제1강습 비행대대가 배치되어 지상군을 지원하기 위해 대량의 폭탄을 탑재한 채 출격합니다. 만약 이번 전투에서 소련이 승리한다면 사실상 일본의 입장에서는 대부분의 병력이 전멸하는 것이기 때문에 더 이상 전쟁을 지속하기에는 무리가 있을 것입니다. 전투에 들어가서 적군의 부대를 확인해보니 엄청난 숫자입니다. 일본군의 숫자 많지만 미군의 숫자도 적지 않습니다. 워낙 포위된 병력들이 많다 보니 이번에는 소련군의 숫자가 훨씬 더 부족한 상황 이에 소련군은 무리하지 않고 길목의 보병들을 배치하여 적군의 진입을 차단하고 공격 헬기들이 이를 보조하며 적군의 물량 웨이브에 대비합니다. 그리고 소련의 항공기들은 쉴틈 없이 일본군의 예상 진격로에 폭탄을 쏟아부으며 진격을 방해하고 있습니다. 이번 전투에서는 일본 또한 대공 무기들이 있었기에 항공기들의 피해가 꽤 있었지만 이 정도 피해는 충분히 감수할 수 있습니다. 속도는 느릿느릿하지만 튼튼한 장갑으로 대공 공격들을 버티며 일본군에게 500kg 폭탄 14발을 투척합니다. 소련군의 주요 거점까지 접근하지만 계속된 지상 공격기의 방해로 더 이상 내부로 접근할 수 없습니다. 결국 일본군은 연막탄을 살포하며 소련군의 시야를 가려보지만 공군이 이를 가만히 보고 있을 리 없습니다. 연막탄이 발사된 지점을 정확하게 체크하여 그곳에다가 대규모 폭격을 실시 제대로 확인되지는 않았지만 이번 폭격으로 일본은 대부분의 포병 전력을 상실합니다. 어느 정도 지상군이 정리되자 소련의 공격 헬기들이 이곳 저것을 누비며 다시 한번 일본군을 소탕하고 남아있던 보급기지들을 전부 다 점거합니다. 이번 전투의 패배로 일본은 중부 지역에 대한 영향력을 거의 99% 상실합니다. 소련군의 두 배가 넘는 연합군 병력들이 하나도 탈출하지 못한 채 전멸했네요. 이제 남은 일본군과 미군은 가노야로 이동하며 최후의 결전을 준비합니다. 이후 소련군은 자주대 공포 실카를 전선에 투입하여 이곳저곳에서 게릴라처럼 버티고 있는 일본군을 깔끔하게 정리합니다. 어마 무시한 발사 속도 덕분에 실카에 포착된 일본군 보병들은 형체를 알아볼 수도 없게 발갈갈 달려갑니다. 산에 숨어있다가 몰래 시가지로 내려오던 일본의 기갑부대 또한 보병부대에 제대로 걸려 제거되었고 숫자가 생각보다 많아서 공군이 투입되어 정리합니다. 후방이 완벽하게 정리되자 이제 소련군은 모든 병력을 서부로 이동, 가노야 공항 확보를 위해 진격하기 시작합니다. 연합군이 만약 마지막 공항까지 날려먹는다면 더 이상 일본에서 싸울 수 없을 것이며 미국은 패배를 인정하고 아시아에서 떠나야 할 것입니다. 미항 공무함에서 출발한 항공기들이 가노야 공항으로 이동하였고 나머지 부대들은 헬기에 탑승하여 일본 남부로 침투하였지만 재수 없게도 미리 대기하고 있던 소련 함대의 정면으로 걸려버렸습니다. 이 병력들은 함대의 지원도 받지 못하기 때문에 소련 함대에 걸린 순간 끝장입니다. 결국 미국의 보병연대 세계가 공중에서 미사일로 인해 격추당했으며 미국의 일본 방어 작전은 처참하게 실패로 끝이 납니다. 소련의 사령부에서는 이러한 소식에 기뻐하며 벌써부터 전쟁 승리에 대한 축배를 올리고 있습니다. 소련 함대는 여기서 끝내지 않고 전의를 잃고 후퇴하는 미함대를 추격하여 전투를 시작했고 치열한 교전이 벌어집니다. 소련 함대는 예전처럼 뭉쳐서 이동하고 있었고 미함대는 따로따로 이동하다가 각계격파 당하며 함선들이 하나둘 터져나가고 있습니다. 마지막에는 소련 함대 또한 탄이 바닥나서 위험한 순간도 있었지만 지원부대가 절묘한 타이밍에 추가로 도착하면서 미함대를 완전히 전멸시킬 수 있었습니다. 결국 상륙을 위해 대기 중이었던 전투강습대대와 제3의 병대대까지 전멸하면서 미국은 일본에서 완전히 손을 떼게 됩니다. 그에 반해 소련 해군은 일본 열도를 완벽하게 포위하며 일본군에게 더 이상의 희망이 없다는 것을 확실하게 인식시켜줍니다. 
그리고 간호야 근처의 집결한 소련의 모든 부대가 동시에 마지막 공항에 대해 공격을 시작 미군이 격퇴당하면서 이미 희망이 없다는 것을 알았는지 마지막 거점임에도 수비군이 소수입니다. 소련군은 마지막 전투에 최신 전차를 대량으로 투입하였고 공격 헬기들은 예전처럼 전차들과 장갑차를 학살합니다. 거기다 공격기들 또한 일본군이 포착된다면 바로 출동해서 제거해버립니다. 결국 포병부대의 마지막 사격을 끝으로 일본군은 항복을 선언 지상군들은 전멸하고 갈 곳을 잃은 미국의 항공기들은 그대로 소련에 포획당하게 됩니다. 우연히 시작되었던 전쟁이지만 결국 최종 승리는 소련이 가져가며 일본의 공산화가 이루어지게 되었습니다. 소련의 사령부는 승리를 선언하며 올해가 지나가기 전에 일본을 공산국가로 바꿔버릴 준비에 착수하게 됩니다. 그렇다면 일본을 잃은 미국은 어떠한 선택을 하게 될까요? 일본을 포기하는 대신에 한국으로 이동하여 다시 한번 공산주의에 대항하게 될까요? 그게 아니라면 아시아 전체를 포기하고 유럽 방어에 집중할까요? 이후의 사건은 여러분의 상상에 달려있습니다. 하지만 어떠한 경우의 수를 생각해봐도 일본을 잃은 미국의 남은 결말은 그렇게 순탄치 않을 것입니다.